செந்தில் பாலாஜி அவர்கள் கடந்த அதிமுக ஆட்சியில போக்குவரத்து துறை அமைச்சரா இருக்கும் போது பணம் பெற்றுக்கொண்டு வேலை வாங்கி தரேன்னு சொல்லிட்டு ஏமாத்திட்டதா ஒரு வழக்கு இருந்தது என்ன <laughs> 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 சாராயம்ாராயம்ாராயம்ாராயம்ாராயம்ாராயம்ாராயம்ாராயம்ாராயம்ாராயம்ாராயம்ாராயம்ாராயம்ாராயம்ாராயம்ாராயம்ாராய
அப்படின்ட்டு ஒரு நபர் வந்து போய் நான் ஒரு ரெண்டு லட்சத்தி நாற்பதாயிரம் ரூபா கொடுத்தேன் அதை வந்து கொடுத்துட்டு நான் யார்கிட்ட கொடுத்தேன்னா வீட்டில் போய் மந்திரியை பார்த்து அதாவது இன்றைக்கு சொல்லிக்கிறேன் செந்தில் பாலாஜை பார்த்து கொடுத்து அவரும் சரி நீ கலெக்ஷன் பண்ணலாம் கொடு நான் வேலை கொடுத்துறேன்னாரு என் தம்பி கிட்ட பணத்தை கொடுன்னாரு அவன் தம்பி அசோக் கிட்ட பணத்தை கொடுத்துட்டு வந்தேன் இப்போ நான் போய் வந்து புகார் கொடுத்தா என் புகாரை வந்து போலீஸ் ஏற்க மறுக்குது அப்படின்னு அவர் வந்து ஒரு புகாரை கொடுக்குறாரு கொடுத்த உடனே புகாரை வந்து ஏற்க மறுக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் நேரடியாக கோர்ட்டுக்கு வரார் கோர்ட்டுக்கு வந்தோடனே கோர்ட்டில் என்ன பண்ணுறாங்க அரசு தரப்பில் என்ன சொல்கிறாங்க ஏற்கனவே இந்த இந்த சீட்டிங் கம்பெனிலாம் இருக்குல்ல சிட் ஃபண்ட் இந்த சிட் ஃபண்டு இப்போ ஒரு லட்ச ரூபா போட்டால் மாதம் பத்தாயிரம் தரேன் ஒரு வருஷம் கழிச்சு ரெண்டு லட்சம் தரேன்லாம் அந்த சீட்டிங் மண்ணில் அந்தெல்லாம் கொஞ்ச நாள் ஒழுங்காக கொடுப்பானுங்க அதுக்கப்புறம் அவன் ஏமாத்திட்டான்னு வச்சுங்க யாராவது ஒருத்த போய் ஒரு கம்ப்ளைண்ட் கொடுப்பான் முதல்ல இந்த மாதிரி நான் ஏமாத்திட்டேன்னு உடனே சிசிபியில் அவன் அமௌண்ட் வந்து கொஞ்சம் பெரிய அமௌண்ட்டாக இருந்தால் சிசிபியில் ஒரு எஃப்ஐஆர் போட்டுருவாங்க உடனே இவன் கம்பெனியை மூடிட்டான் இவன் மேலே புகார்னு தெரிஞ்சவனே அந்த நிறுவனத்தில் எவனெலாம் காசு போட்டானோ அவ்வளோ வருஷம் கட்டி நிற்பான் உடனே போலீஸ் என்ன சொல்லும் இந்த மாதிரி இந்த தொலைபேசியில் நீங்கள் புகார் கொடுத்தீங்கன்னா உங்கள் புகார் ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க உடனே வரிசை கட்டி நின்றவொடனே முதல்ல ஒருத்த புகார் கொடுத்த பாருங்க அவன் பேரில் தான் எஃப்ஐஆர் வரும் அவன் புகார் மனுதாரர்னு இவங்கள ப்ளஸ் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சுன்னு வெறும் நம்பரை சேர்த்துப்பான் அந்த எஃப்ஐஆர் நம்பர் போட்டு ப்ளஸ் மூணு ப்ளஸ் நாலு வேறு ஒன்றும் அதில் காசும் வராது ஒன்றும் வராது அந்த ஒரு ரிசிப்ட்டு மாதிரி ஒன்று கொடுப்பான் என்பா இதாம்மா அவன் கேஸ் நம்பர்னு அதே மாதிரி இந்த கோபி புகார் கொடுத்த உடனே போலீஸ் என்ன சொல்கிறாங்க நீதிமன்றத்தில் இல்லை ஏற்கனவே வந்து இந்த தேவசகாயம் புகாரில் நாங்கள் எஃப்ஐஆர் போட்டோம் அதில் வந்து இதை மாதிரி நிறைய பேர் சேர்ந்துருக்காங்க அதில் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு எண்பத்தி ஒரு பேர் வராங்க அதில் வந்து இவரை ஒரு ஆளாக நாங்கள் சேர்த்துக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கோர்ட்டில் சொல்லிடுறாங்க அது நீதிமன்றமும் அதை ஒத்துக்குது அப்போ என்ன பண்ணுறாங்க பதினாறு ஏழு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் போலீஸ் வந்து ஒரு இறுதி அறிக்கை அதாவது இந்த இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணி ஒரு இறுதி அறிக்கையை கோர்ட்டில் சம போடுறாங்க அப்போ வந்து இந்த தேவசகாய புகார் கொடுத்தா இல்லையா அந்த வெறும் அந்த பத்து நபர்கள் அதாவது அவங்களாம் யாருன்னா கண்டக்டர் டிரைவரு அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டில் வேலை செய்கிற புரோக்கர்கள் அவங்கள மட்டும் வந்து எஃப்ஐஆரில் சேர்த்துடுறாங்க இப்படி இருக்கிற போது ஒம்பது ஒம்பது ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் கணேஷ்குமார் அப்படின்னு ஒருத்தர் புகார் கொடுக்குறாரு நான் ஒரு ல ஒரு ஒரு கோடி ரூபாய் வாங்கி கொடுத்தேன் என்னை செந்தில் பாலாஜி தான் என்னை நீ கலெக்ஷன் பண்ணி கொடு கொடுத்தினா நான் வந்து உனக்கு என்னவோ அதை செய்கிறேன் அப்படின்னு நேரடியாக செந்தில் பாலாஜி மேலே ஒரு புகார் தராரு அது வந்து ஏழு ஆறு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் புகார் கொடுத்தோடனே எஃப்ஐஆர் போட்டுறாங்க எஃப்ஐஆர் போட்டு ஏழு ஆறு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் எஃப்ஐஆரை போலீஸே கேன்சல் மிஸ்டர் ஃபேக்ட்ருவாங்க எம்எஃப்னுவாங்க அது வந்து அந்த ஒரு காவல் நிலையத்தில் இருக்கிற இன்ஸ்பெக்டர் தன்னுடைய பவரை யூஸ் பண்ணி அதை வந்து எம்எஃப் பண்ணலாம் ஒரு வழக்கை அதாவது பொய்யான தகவல் அடிப்படையில் இந்த எஃப்ஐஆர் போடப்பட்டதாகவும் அந்த காவல்துறையை திரும்ப வாங்கிக்கிறதாகவும் போடலாம் இப்படி ஒரு சம்பவம் நடக்குது இதுக்கிடையில் பதிமூணு எட்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் அருள்மணின்றவர் ஒரு புகார் தரார் அவர் என்ன சொல்கிறார் நான் ஒரு நாற்பது லட்ச ரூபா கொடுத்தேன் நான் அமைச்சரை பார்த்தேன் அமைச்சரோட பிய சண்முகம் வந்து கூட இருந்தார் சரி சண்முகத்தை கொடுப்பா அவர் பேசிப்பார் அவர் பார்த்துப்பார் அப்படின்னு ஒன்று நான் சண்முகத்துக்கிட்ட நாற்பது லட்ச ரூபா கொடுத்தேன் அப்படின்னு ஒரு புகார் கொடுக்குறாங்க புகார் கொடுத்த உடனே அதுவும் வந்து சண்முகத்தின் மேலே ஒரு எஃப்ஐஆர் போடப்படுது அப்போது இந்த ஏற்கனவே வந்து தேவசகாயம் கேஸ் இருக்கு இல்லையா அதில் ஒரு எண்பத்தி ஒரு பேர் வந்து இந்த சாட்சிகளாக சேர்க்கப்படுறாங்க அவங்களாம் ஏமாந்தவன் வாங்கி கொடுத்தவன் அப்படி அந்த சேர்க்கப்பட்டவனை ஒருத்தன் கோர்ட்டுக்கு போகிறான் அவன் என்ன சொல்கிறான்னா இந்த மாதிரி காசை நாங்களாம் வாங்கி கொடுத்தோம் இந்த எஃப்ஐஆரில் வந்து சும்மா எட்டி பார்த்தவன் தூரம் நின்றவன் கையை காட்டினவன் இவனும் மட்டும்தான் வந்து அக்யூஸ்டாக சேர்த்துக்கிறாங்க இது யாரிடம் இந்த காசு போய் சேர்ந்ததோ இல்லை யாரை பார்த்து நாங்கள் காசு கொடுத்தோமோ அவங்கள இந்த எஃப்ஐஆரில் இவங்க சேர்க்கலை அப்படின்னு புகார் பண்ணுறோம் புகார் பண்ணவுடனே இது பெரிய பிரச்சனை ஆகுது அதுக்கப்புறம் இவர் மேலே ஏற்கனவே இந்த அருள்மணி வழக்குலேயும் ஒரு எஃப்ஐஆர் ஓடுது இல்லையா அருள்மணி புகார் மேலே எஃப்ஐஆர் ஓடுது உடனே கோர்ட்டில் போய் சமாதானம் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெட்டிஷன் போடுறாங்க பெட்டிஷன் போட்டு அதுக்கு தான் நான் முதல்ல சொன்னேன் திருநாம
இந்த அருள்மொழி கேஸை வந்து பாஸ் போடுறாரு சண்முகம் அதில் வந்து யாரானா முதல் அக்யூஸ்ட் வந்து நம்ம ச மதிப்புக்குரிய இன்றைய அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி செந்தில் பாலாஜி தம்பி அசோகன் அவரோட பிய சண்முகம் மூணு இந்த மாதிரி அக்யூஸில் வந்தோடனே சண்முகம் போட்டுக்கு போகிறார் இந்த கேஸை வந்து இந்த எஃப்ஐஆரை பாஸ் பண்ணணும் ஏன்னா எங்களுக்குள்ளே சமாதானமாக போச்சு நாங்கள் வந்து வாகன காசுலாம் கொடுத்துட்டோம் அதால் இப்போ பெட்டிஷனரே வந்து பெட்டிஷனை அழுத்தாத போது நாங்கள் வந்து ஒன்றும் இதில் வந்து இல்லை நாங்கள் சமாதானமாக போயிட்டோம் அப்படின்னு கொடுக்குறாரு அப்போது அப்போ தாங்க ஒரு ட்விஸ்டே வந்து தமிழகத்தில் நடக்குது அது என்னென்னா அந்த நீதி அதை விசாரித்த நீதிபதி அவன் சரியாக தானே சொல்கிறான் வாங்கினவன் கொடுத்துட்டான் புகார் கொடுத்தவனும் வாபஸ் வாங்கினேன்னு சொல்லிட்டான் அப்புறம் என்ன பிரச்சனை அதால் இந்த ஏற்கனவே மற்ற கேஸில் இருக்கிற எஃப்ஐஆர் எல்லாத்தையும் நீங்கள் அப்படியே நிறுத்தி வச்சுட்டு விசாரணையை புதுசாக ஒரு விசாரணையை தொடங்குங்க அப்படின்னு இவங்க ஒரு கேஸை போடுறாங்க கேஸை போட்டோடனே அந்த நீதிபதியாக தெரியல நமக்கு நிதியாக நீதியானா ஏதோ ஒன்று நடந்திருக்கு போல இருக்குது அதில் வந்து அவர் வந்து இவரை வந்து ரிலீவ் பண்ணுறார் இதுக்கு இடையில் இந்த ஸ்கேம் எல்லாத்தையும் அமலாக்கத்துறை பார்த்து கொண்டு இருப்பதால் இந்த தீர்ப்பு வர்றதுக்கு ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு முன்னால் அமலாக்கத்துறை இதில் வந்து ஒரு வழக்கை பதிவு பண்ணணுன்ற முடிவு பண்ணி வராங்க அப்போது இந்த தேவசாகன் திரும்பவும் கோர்ட்டுக்கு வர்றார் தேவசாகனா யார் முதல் முதலாக கேஸ் கொடுத்தா இல்லை ஒரு பத்து பேர் மேலே அந்த தேவசாகன் கோர்ட்டுக்கு வந்து நான் வந்து ஒரு பத்து பேர் மேலே புகார் கொடுத்தேன் இந்த மாதிரி எஃப்ஐஆர் போட்டாங்க இப்போ வந்து யாருனே தெரியல செந்தில் பாலாஜி அப்படின்னு ஒரு ஆளை இந்த வழக்கில் சேர்த்துருக்காங்க இதை பார்க்குற போது இது வந்து ஒரு பழிவாங்குற நடவடிக்கை மாதிரி தோணுது அப்படின்னு இந்த தேவசாலைய புகார் கொடுக்குறோம் ஏன்னா ஒரு எவன் குற்றம் சாட்டப்பட்டானோ ஐயா நான் தப்பே செய்யலை என் மேலே பழி வாங்குற மாதிரி இவங்க போட்டாங்க அந்த செந்தில் பாலாஜி நான் இல்லை அப்படின்னு அக்யூஸ்டு ஏதாவது ஒரு பொய்யா கூட ஏதாவது ஒன்று சொல்லலாம் எவன் புகார் கொடுத்தானோ அவனே குற்றவாளிக்கு சாதகமாக குற்றம் சாட்டப்பட்டவனுக்கு சாதகமாக இந்த இன்வெஸ்டிகேஷன் ஆஃபீஸெல்லாம் சேர்ந்து ஒரு அப்பாவிய ஒன்றும் தெரியாத புள்ளைய இப்போ அவன் எஃப்ஐஆர் போட்டாங்க அப்படின்னு பரிந்து பேசுகிற போது அந்த கோர்ட்டும் என்ன சொல்லுது ஒரு புது விசாரணையை தொடங்கணும் தொடங்குறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதுக்கிடையில் நான் எனக்கு தெரிஞ்சு நம்மளோட அனுபவத்தில் ஒரு சுப்ரீம் கோர்ட் கொடுத்த ஒரு நீதிமன்ற தீர்ப்பை நம்ம சென்னை உயர் நீதிமன்றம் இதுவரை அதை வந்து ஒபே பண்ணக்கூடாது அதை தள்ளி வைக்கணும் அது நில் அண்ட் அவாய்ட் அப்படின்னு ஒரு தீர்ப்பு சொன்னதாக நான் பார்த்ததில்ல அப்படி இருக்கிற போது இந்த எட்டு ஒம்பது இருபத்தி ரெண்டில் ஒரு சுப்ரீம் கோர்ட் ஒரு தீர்ப்பு தருது அந்த தீர்ப்பையும் இவங்க வந்து இந்த விசாரணை இங்கேருந்து இதே தொடங்கணும் ஏற்கனவே நடந்த விஷயங்கள்லாம் வைப் அவுட் பண்ணணும் வைப் அவுட் பண்ணால் எல்லாத்தையும் தொடச்சி எரிஞ்சிட்டு புதுசாக விசாரணை பண்ணணும் அப்படின்னு தீர்ப்பு சொல்லிடுறாங்க இதுக்கிடையில் இடியும் என்ன பண்ணுறாங்க இடி வந்து ஃபைல் பண்ணுறதுக்கோ அதில் நீதிமன்றத்தை அணுகுவதற்கு சர்டிஃபைட் காப்பி வேணும் அதாவது நீதிமன்றத்திலேருந்து எடுத்த ஆவணங்கள் கோர்ட்டால் சீல் செய்யப்பட்டு இருந்தால் அது வந்து நீதித்துறையில் நம்ம லீகல் ப்ரொசீடிங்க்கு தேவைப்படும் அப்படி போது அந்த இடி வந்து ஒரு காப்பி அப்ளிகேஷன் ஒன்றுமே இல்லைங்க இந்தந்த கோர்ட்டில் என்னென்ன டாக்குமெண்ட்டு எது தரப்பு போட்டான் இல்லை இந்த வழக்கில் என்ன போட்டாங்கன்னு ஒரு காப்பி அப்ளிகேஷன் போடுறாங்க அதுவும் எங்கன்னா நம்ம இந்த எம்எல்ஏ எம்பிகளே விசாரிக்கிற இவங்களாம் பெரிய பிடிங்க இல்லை ஏன்னா இவங்க நம்ம வந்து எவனா ஒருத்த அப்பாவி எதனா தப்பு செஞ்சிட்டான்னா சாதாரண கோர்ட்டில் வந்து ஒரு நாள் முழுக்க ஒரு வாய்தாக காத்து கிடக்கலாம் இல்லை ஒரு சாதாரண சும்மா ஒருத்தன சீனு ஒரு அற அரைச்சிருப்பான் அதுக்கு வந்து பத்து வருஷம் கேஸ் நடக்கும் அந்த வேகாத வெயிலில் அந்த இடுக்கு சந்தில் கோர்ட் ஹாலில் எல்லாம் முட்டி மோதி நின்று இருப்பான் இவங்களாம் பெரிய பிடிங்குங்க இல்லை அதனால் இவங்களுக்கு தனி கோர்ட்டு இவங்க வந்து கரைப்படாமல் வரணும் போகணும் அப்படின்னு ஸ்பெஷல் கோர்ட்டு போட்டுருக்கீங்கள அந்த ஸ்பெஷல் கோர்ட்டில் ஈடி போட்டவுடனே எங்க அதுக்கு செஞ்சல் பாலாஜி தரப்பில் வந்து ஒரு பணம் போடுறான் ஐயோ என் பே என் வழக்கு சம்மந்தமான எந்த பேப்பரையும் கோர்ட்டுக்கு கொடுக்கக்கூடாதுன்னு அப்படின்னு வழக்கு போட்டு என்னென்னவோ இதை வந்து பண்ணுறாப்பில் அப்போ அதுக்கப்புறம் ஈடி வந்து ஒரு சம்மனை இவர் விசாரணைக்கு வரணும்னு சம்மன் அனுப்புது உடனே சம்மனுக்கு வந்து இடைக்கால தடையா வந்து நம்ம சென்னை உயிர் நீதிமன்றம் ஒரு இடைக்கால தடை கொடுக்குது இந்த தடையை வந்து நீக்க சொல்லி தான் ஈடி வந்து போகிறாங்க இதற்கிடையில் இந்த ஊழல் தடுப்பு அது இதுன்னு ரெண்டு மூணு பேர் சேர்ந்து இது எப்படி அது எல்லாருமே வந்து செந்தில் பாலாஜி தான் இதில் முதன்மையான அக்கேஷன் சொல்கிறாங்க அப்படி இருக்கிற போது நீங்கள் எப்படி இவரை வந்து ரிலீஃப் பண்ணிச்சு அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் இதில் அந்த எல்லாம் அந்த ஏற்கனவே இருந்த அந்த விசாரணை இருக்குல்ல வைப்பு டவுட்னு சொன்னார்ல அந்த வார்த்தை
ஒரு பெரும் கிளர்ச்சியை ஏற்படுத்துச்சு எப்படிலாம் அது ஏற்கனவே செஞ்ச எல்லாத்தையும் வைப் அவுட் பண்ணிட்டு இவர் தான் குற்றவாளியா இவர் வந்து லஞ்ச ஒழிப்பு துறையின் கீழ் இது லஞ்சமாக வருமா அப்படிலாம் நீங்கள் ஆய்வு பண்ணணும்னு ஒரு நீதிபதி சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஒரு சுப்ரீம் கோர்ட் தீர்வையும் அவர் வந்து மறுதலைக்கு சொல்கிறாரு அப்படிங்கிற போது தான் இந்த கேஸ் வந்து இன்றைக்கு வந்து சுப்ரீம் கோர்ட்டில் ஆர்டர் ஆகுது ஒரு ரெண்டு மாதத்துக்குள்ளே இதை முடிங்க இந்த கேஸை பார்த்தாலே தெரியுது இதில் யார் அக்யூஸ்டுன்னு எவ்வளவு மோசமாக ஒரு நீதி பரிபாலனம் ஒரு இன்வெஸ்டிகேஷன் நடந்ததை நாங்கள் பார்க்கல ஒரு ரெண்டு மாதத்துக்குள்ளே இந்த வழக்கு நீதி விசாரணை செய்யப்பட்டு எங்களுக்கு அறிக்கை தாக்கல் செய்யணும் அப்படி இல்லைன்னா நாங்கள் வந்து சிறப்பு புலனாய்வு குழுவை நாங்களே அமைக்க வேண்டியிருக்கோம் அப்படின்னு தீர்ப்பு கொடுத்துட்டாங்க தீர்ப்பு வந்து ரெண்டு நாள் ஆகுது அது சம்மந்தமாக தான் அவர் வந்து செந்தில் பாலாஜி பேசும்போது இன்னும் ஏன் அண்ணா அண்டா திட்ட முடியுன்னு கேட்குறேன் நேற்று திருண்ண குண்டானை பற்றி கேளுங்க நேற்று வந்து அந்த அமைச்சர் சே நம்ம விஜயபாஸ்கர் அந்த டிஜிபியெல்லாம் விசாரணை பண்ணிட்டு வாங்க நான் விசாரணை ஏய் உட்காடுறேன் திருண்ணா திருண்ணன்னு சொல்லிட்டா அவன் திருண்ணா இவன் திருண்ணா இது ஒரு கதையா இது அப்போ ஒரு ரெண்டு மாதத்துல இங்க இருக்கிற ஒரு நம்ம தமிழ்நாடு போலீஸ் ஒரு ஏசி தான் போட்டிருக்காங்க ஒரு ஏசியும் ஒரு இன்ஸ்பெக்டரும் போட்டிருக்காங்க சாதாரண ஒரு கவுன்சிலர் போனாலே இன்ஸ்பெக்டர் மிரட்டுறோம் திமுகவில் அப்போ ஒரு அமைச்சர் அதுவும் அமைச்சர்னா அவர் தான் வந்து பினாமி முதல்வர் மாதிரி ஸ்டாலினுக்கு மாற்று யாருன்னா இன்றைக்கு இவர் தான் ஏன்னா வேறு யாருக்கிட்டையும் நம்பி அந்த பொறுப்பை கொடுக்க முடியல அதிக வருமானம் அதிக லீக்கேஜ் சாரி லீக்கேஜில் பிரேக்கேஜ் ஆனால் கடந்த முறை வந்து இதே ஸ்டாலின் தான் இதே ஊழல் குற்றச்சாட்டை கரூர் முழுக்க பேசிக்கிட்டு இருந்தார் ஆமாம் உண்மைதான் இப்போ நம்ம வந்து துறைமுருகங்கிட்ட டாஸ்மார்க்கை கொடுத்துடுறோன்னு வச்சுங்க உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ நம்ம பிடிஆர் கூட என்ன சொன்னார் ஏகப்பட்ட லீக்கேஜ் வந்து டாஸ்மார்க்கில் இருக்குது கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது சதவீதத்துக்கு மேலே இருபதோ முப்பதோ சொன்னார் மேலே அன்அஃபிஷியலாக பணம் எடுக்கப்படுது அப்படின்னு சொன்னார்ல இப்போ நம்ம துறைமுறைங்கிட்ட இந்த பொறுப்பை கொடுத்துறோம் ஐயா நீங்கள் பார்த்துங்க நீங்கள் தான் சீனியர்னு ஏதாவது ஒரு க ஒரு கலெக்ஷனில் ஏதாவது கணக்கு கேட்க முடியுமா எவ்வளோ சரக்கு போச்சு எவ்வளோ வந்தது இதில் இந்த மாதம் எவ்வளோ கணக்குன்னு நம்முடைய திமுக முதல்வர் கூட விட்டுருங்க திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் அவர்களால் துறைமுருகனிடம் கணக்கு கேட்டு அந்த வரவு செலவை சரி பார்த்து அதற்குண்டான ஷேரிங்கை வாங்க முடியுமா என்ன சொல்லுவார் அவர் ரெம்பா நான் உங்கள் ஒப்பனை பார்த்தேன் உங்கள் ஒப்பனுக்கு மேலே நான் எம்ஜிஆரை பார்த்தேன் அண்ணாவை பார்த்தேன் நீ என்னப்பா என்கிட்ட வந்து கேட்குற அப்படின்னு சொல்லுவாரா சொல்ல மாட்டாரா சொல்லுவார் சொல்லுவார் அப்போ செந்தில் பாலாஜின்னு வச்சுங்க இவங்க ஏற்கனவே வந்து அடிமை சாசனம் எழுதி கொடுத்துட்டு இருந்த ஆள் அந்த கர அந்த கலெக்ஷன் எல்லாத்தையும் ஒழுங்காக கொடுத்துருவார் அப்படிங்கிற அடிப்படையில் தான் இவருக்கு இதை போட்டாங்க ஏங்க இப்போ நாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்தோடனே இவனை சிறைக்கு அனுப்பிச்சிருவோம் மொதே கேஸே செந்தில் பாலாஜி மேலே தானே இதே முதல்வர் தான் சொன்னார் இவர் என்ன பாவம் பண்ணி இப்போ அறிவாலத்தில் கூப்பிட்டு இவருக்கு என்ன கேட்டாரா அவர் என்ன கொடுத்தாரான்னு தெரியல உடனே ஒரு முக்கியமான அமைச்சகத்தை இன்றைக்கு வந்து அவர்கிட்ட கொடுத்து சிறப்பாக செய்கிறாங்க அதெல்லாம் அவர் மீது நடவடிக்கை எடுக்க மாட்டாங்க கோர்ட்டாக பார்த்து நீதிமன்றமாக பார்த்து ஏதாவது ஒரு நடவடிக்கை எடுத்து இவருக்கு வந்து ஹிந்தி தெரியாது போடான்னு வர நினைக்கிறேன் இவருக்கு கொஞ்சம் ஹிந்தி ஹிந்தி கற்றுக்கிட்டோம் அப்படின்னு கூட்டு போய் எங்கன்னா டெல்லியில் கீழே வச்சுருந்தாங்கன்னா அப்போ தான் இந்த நெருக்கடியை அரசு வந்து புரியுங்க ஏங்க அரசுக்கு இந்த நெருக்கடி புரியவே புரியாதுங்க இப்போ இதுக்கு இன்னொரு உதாரணம் நான் வந்து கண்ணப்ப மேலே புகார் கொடுத்தேன் ஒரு பிடிஓவை ஒரு சாதியை சொல்லி திட்டினார்னு புகார் கொடுத்தேன் அந்த விசாரணை ஆணையத்தில் வந்தது அந்த ஆணையம் கேட்டது அந்த எஸ்பியை பார்த்து நீங்கள் இந்த குரல் பதிவை தடைய அறிவியல் துறைக்கு அனுப்பி ஆய்வு பண்ணிங்களான்னு கேட்டது இன்னும் இல்லைங்க வேறு டிஸ்ட்ரிக்ட்டுன்னு சொன்னாங்க சரி வேறு டிஸ்ட்ரிக்கு இந்த உடனே அந்த போலீஸ் வந்து இந்த வாய்ஸ் டெஸ்ட்டுக்கு அனுப்பணும் அப்படி அனுப்பி இந்த வாய்ஸ் கண்ணப்பனின் வாய்ஸ் என்று சொன்னால் நிறுவனமானால் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் படி உடனடியாக அவரை நான் பதவி நீக்கம் செய்ய வேண்டி இருக்கும்னு ஓப்பன் விசாரணையில் சொல்கிறார் எல்லோரும் இருக்கும் நான் உட்பட காவல்துறை அதிகாரிகள்லாம் பெரிய பெரிய அதிகாரிகள்லாம் இருக்கிறாங்க இன்னி வரைக்கும் சரி உண்மையிலே இந்த டெஸ்ட் எடுத்து இது இவரோட குரல்னு புருவம் ஆன பிறகு இவரை நீக்கினா நம்ம அரசுக்கு தானே அசிங்கம் அப்படின்னு முதல்வர் இது வரைக்கும் ஏதாவது ஒரு நடவடிக்கை எடுத்துக்கிறா இல்லையே ஏன்னா பிகாஸ் செந்தில் பாலாஜி ஒரு கணக்குன்னா அண்ணன் கண்ணப்ப வேற ஒரு கணக்கு அந்த கணக்கெல்லாம் முடிஞ்ச பிறகு தான் ஏதாவது அவர் ஒரு மாற்றமோ ஏதாவது ஒன்று இருக்கும் அதால் இவர் வந்து நல்ல அடிமை அந்த அடிமை சிறப்பாக சேவை செய்து கொண்
அப்படின்னா அதுக்கு பதில் இல்லை அவர் செயலன்றதா அப்படி சொல்கிறாரு என்ன செய்யல தவறு செயலன்றதா அப்படி சொல்கிறாரு அவங்களெல்லாம் கேட்டுட்டு அவர் அதுக்கப்புறம் என்கிட்ட வந்து கேளுங்க அப்படின்றாரு நான் செய்யலை அப்படின்னு சொல்லலை அவர் என்னை மட்டும் கேட்குறீங்க அவங்கள கேட்கல அப்படிங்கிறது தானே அது நான் மட்டும் தான் திருடினா அவங்கள தான் திருடினாங்க அவங்கள கேட்டுவா நான் லைவ் போட்டால் நான் வந்து ரெண்டு மணி எவ்வளோ நேரம் வேணாலும் நான் பதில் சொல்வதுக்கு தயாராக இருக்கிறேன் அது கொஸ்டின் இல்லை உன் மீது வந்து இந்த விசாரணை இருக்குது நீ என்ன சொல்லணும் இல்லைங்க விசாரணையும் நான் வந்து முறைப்படி அணுகிறேன் அது என்ன தீர்ப்போ அதை நான் ஏற்றுக்கிறேன் நான் வந்து குற்றமற்றவன் அந்த நாக்கு அந்த ஆளுக்கு அது ஒத்து வராதுங்க போய் சொல்லலாம் அந்த புழுக ஆகாச புழுகுன்னு ஒரே முட்டா எப்படி இவ்வளவு பெரிய பொய்யை சொல்ல முடியும் அவரோட நாக்கு கூசுறதால நீங்க அங்க போங்க இங்க போங்கன்னு சொல்றாரு ஆனா உண்மை வந்து வெளிவந்து தீர்ந்துரும் ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து இத மாதிரி இந்த சென்னை மாநகர போக்குவரத்து துறை மாதிரி தமிழ்நாட்டில் கிட்டத்தட்ட ஆறு ஏழு இருக்கு ஒன்றுல இவ்வளவுனா அப்போ மற்றதெல்லாம் சேர்த்து எவ்வளோ இருக்கும் அதால தான் அவருக்கு வந்து ஒரு திடீர் கட்சியில் வந்தவொடனே மாவட்ட செயலாளர் ஆகிறாரு உடனே இந்த ரெண்டு பெரும் துறைகளை கொடுக்குறாங்க இந்த இபி இருக்க இபி மாதிரி ஒரு மிகப்பெரிய ஒஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட் எதுவுமே இருக்காது நாங்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு முப்பது நாற்பது அந்த வேலை நியமன உத்தரவை பார்த்துருப்பேன் எப்படின்னா இபியில் வேலை வாங்கி தரேன் அப்படின்னு ஏமாத்துறது ஏமாத்துதுன்னா சரி எனக்கு அமைச்சரை தெரியும் நான் இப்போ கூட சிஎம் பார்த்துட்டு வந்தேன் என்னத்தையாவது சொல்லிக்கலி ஏமாத்தலாம் அது சகஜமே அது சாதாரணமாக எல்லாத்துலேயும் நடக்கிற விஷயம்னு வச்சுங்க தவிர்க்க முடியாது தான் அது ஏன்னா இவனுக்கு தான் இப்போ ஃபோட்டோ மாஃபிங்லாம் வச்சுங்க நானுவா வீட்டுக்கு போகிறோன்னே சிஎம்மு அவங்க வீட்டில் வீட்டில் எல்லோரும் இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபோட்டோ விட்டானா அப்புறம் அவன் எங்கே அவன் பேசுறது அப்படி இருக்கிற போது இதை ஏமாற்றி காசு வாங்கிடுவானுவா கொஞ்சம் காசு வாங்கிட்டு உனக்கு ஆர்டர் ரெடி ஆகிடும் நீ மிச்ச பேலன்ஸ் ரெடி பண்ணால் எல்லாமே வந்து லட்சம் கட்டணும் ஒரு பத்து லட்சம் இருபது லட்சம் அந்த மாதிரி பண்ணிவிட்டு ஆர்டரை காமிச்சு ஒரு அரசாங்க உத்தரவு உனக்கு இபியில் இந்த போஸ்டிங்கு நீ செலக்ட் ஆகிட்ட நீ இத்தனா தேதி வந்து டியூட்டியில் ஜாயின் பண்ணிக்கா அப்படின்னு ஒரு ஆர்டரை ரெடி பண்ணுறானுங்க ரெடி பண்ணி எவன் கிளைண்ட்டு அவங்ககிட்ட காமிச்சு மிச்ச பேலன்ஸை வாங்கிட்டு ஆர்டரையும் கையில் கொடுத்துட்றான் அதில் பச்சை இங்கில் கையெழுத்து போட்டோம் அந்த ஆர்டர் ஒரிஜினல் ஆர்டர் மாதிரி இருக்குது சரி இந்த ஆர்டரை வாங்கிக்கின்னு ஒருத்த நேராக சொன்ன அந்த இருக்கிற தேதியில் இபி ஆஃபீஸுக்கு போகிறான் நம்ம மவுண்ட் ஹோல் இருக்கிற இபி தலைமை அலுவலகத்தில் அப்போ அங்கே இருக்கிற அதிகாரிங்க நாங்கள் வாங்கி பார்த்துட்டு ஏ இது சும்மா டூப்ளிகேட்டியா போயலாம் உள்ளே நிற்காதையா அப்படின்னு திருப்பி அனுப்பிச்சிடலாம் இப்போ 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 நான் தான் சொல்லணேன் இன்னைக்கு வந்து மிக பெரிய ஆட்களாக அதில் மாட்டி சரி நான் என் கண்ணாலே நான் ஒரு ஒரு முப்பது நாற்பது அந்த நியமன உத்தரவை பார்த்துருப்பேன் இப்போ ஒரு இப்போ நம்ம உங்கள் ஆஃபீஸில் ஒருத்தர் இந்த மாதிரி ஒரு லெட்டர் எடுத்து வந்தாங்கண்ணா உங்கள் ஓனர் என்ன சொல்லுவார் ஏய் அவனை அப்படியே உட்கார வை ரூமில் வர இன்னும் அது நம்ம ஆஃபீஸ் பெரிய லெட்டர் இருக்குது அப்படின்னு கேட்பாரா கேட்க மாட்டாரா கேட்பார் அப்போது நியாயமானவர் அதை கேட்பார் இவங்க ஏன் கேட்கலை இபியில் ஏன் கேட்க மாட்டான் அவனை அப்படியே உட்கார வச்சு சட்டையை கேட்டு போலீஸை கூப்பிட்டு இந்த மாதிரி வந்து அரசு உத்தரவை இவன் வச்சு வச்சுருக்கிறான் டூப்ளிகேட்டாக இருக்குன்னு அவனை வந்து நடவடிக்கை எடுக்கல அது என்ன காரணம்னா அவ்வளவு ஊழல் அதால் எவன் ஊழல் பண்ணுறான் எவன் ஒழுங்குமானவன் ஒழுங்குமானவன் இருந்தால் தானே எவனால் மற்றவனை போய் கேட்க முடியும் யோ துறை அமைச்சரே அப்படிங்கிறாரு அவர் வந்து பத்து எடுக்க சொல்கிறாரு கூட ரெண்டு சேர்த்து எத்தனை தெரியவா போகுது அப்படிங்கிற அது ஒரு மிகப்பெரிய ஊழல் மலிந்த நிறுவனமாக அந்த மின்சார துறை நடக்குது அதால் தான் இன்னமும் அதில் லாஸு இந்த கான்ட்ராக்டு அதில் இதில் எல்லாத்துலேயும் காசு தான் அதில் அப்படி இருக்கிற போது அந்த சிறப்பான துறைகளை இந்த சிறப்பானவருக்கு தந்து சிறப்பாக நம்ம முதல்வர் சீர்படுத்தி வைத்திருக்கிறாருனா இதுக்கு சிபிஐ தான் பரிசு தரும் சார் இதே செந்தில் பாலாஜி அவர்கள்கிட்ட பத்திரிகையாளர்கள்லாம் கேட்கும்போது டாஸ்மாக்கில் பத்து ரூபா கூட எங்கேயுமே எக்ஸ்ட்ராவாக வாங்கலை அப்படின்னு அவர் சொல்கிறாரு ஆனால் பத்திரிகையாளர் நிருபர்லாம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா என் கூட வாங்க சார் நான் போய் காட்டுறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு உங்களுடைய பார்வை என்ன சார் இதை பற்றி ஏங்க அந்த பத்து ரூபா காசு அதில் ஒரு பங்கு செந்தில் பாலாஜிக்கு போகுதுன்னு அந்த யார் விற்கிறாங்களோ அவங்க சொல்லி நம்ம பார்த்தோம் ஏன்னா நீ போய் வெண்டிங் மிஷினை திறக்கிற இல்லை இல்லை சேல்ஸ்மேன்லாம் அஞ்சு ரூபா பத்து ரூபா அதிகமாக வாங்கிடுறான் அதை போக்குவதற்காக நாங்கள் அதை வந்து திறக்கிறோம் இன்னையா அஞ்சு ரூபா பத்து ரூபா அதிகமாக வாங்குறாங்கன்னு சொல்கிறீங்க அதை தடுக்கிறதுக்கு நாங்கள் ஒரு நடவடிக்கை எடுத்தாலும் அறிவுபூர்வமாக நாங்கள் சிந்திச்சு எவ்வளோ பெரிய இந்த பொருளாதார நிபுணர்கள்லாம் போட்டு இதை கண்டுபிடிச்சி இந்த மிஷினை கொண்டாந்து வச்சுருக்கோம் அதுலேயும் குத்தம் சொல்கிறீங்களான்னு இதே செந்தில் பாலாஜி தான் சொன்னார் நீங்கள்
குடிக்க போகிறவனுக்கு நூற்றம்பது ரூபா கொடுத்து சரக்கு வாங்குறவன் ஒரு பத்து ரூபாய்க்கு தண்ணி வாங்கி குடிக்கிறது கூட ஓசிய தண்ணி ஆனால் பிடிச்சின்னு போகிறான் அந்த காசை வந்து ஒரு பாட்டலுக்கு பத்து ரூபா நீங்கள் வாங்குறீங்க ஏகப்பட்ட இடத்துல பிரச்சனை வருது அப்போ சேல்ஸ் பண்ணால் சொல்லியா இந்த காசு எங்கே வரைக்கும் போக தெரியுமா நீ எங்கே வேணாலும் போய் புகார் பண்ணு அப்படின்றான்ல அப்போ இது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயந்தான் செந்தில் பாலை தான் நாங்கள் வாங்க சொல்கிறாரு அவர் என்ன சொல்கிறாருனா தொழிற்சங்கவாதிகள் வந்து அந்த மாதிரி தப்பு செய்கிறவங்கள வந்து காப்பாற்றுறதுக்காக போராட்டம் ஆர்ப்பாட்டம் பண்ணுறாங்க அதனால் நடவடிக்கை தான் தாமதமாகுது நாங்கள் நடவடிக்கை எடுத்துகிட்டு தான் இருக்கோம் அப்படி தொழிற்சங்கம் ஏன் வந்து பிரச்சனை பண்ணுறான் ஏய் நீ ரொம்ப யோகிக்குமா அப்படின்ட்டு ஒரு கேள்வி வச்சுட்டு தான் தொழிற்சங்கவாதிகள் பேசவே ஆரம்பிக்குமா இல்லைங்க அமைச்சர் வந்து எடுக்க சொல்லியிருக்கார் ஏ அமைச்சருக்கு தானே சேர்த்து காசு போகுது யார் வந்து ஏமாத்துறீங்க அதாவதுங்க இப்போ ஒரு சிஸ்டம் வந்துருக்குதுங்க எங்கன்னா ஒரு ட்ரான்ஸ்ஃபர்னா இத்தனை லட்சம்னு ஒரு இடத்துல முடிவு பண்ணி வச்சுருக்காங்க சரிங்க கொடுத்துட்றோங்க கூட கூட்டும் போகிறவங்க ஒரு கமிஷனே அவங்களே அவர் கூட்ட வந்து இருக்க அவளை கொடுத்துருங்க அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க அப்போ ஒரு போஸ்ட் நான் இப்போ ஓப்பனாக சொல்கிறேன் ஒரு ஆர்டிஓ ஒரு இடத்துக்கு போகிறார் இந்த மாதிரி எனக்கு வந்து இந்த இடத்துல போஸ்டிங் போடணுங்க சரி இவ்வளோ கொடு அப்படின்னு நம்ம நினச்சி பார்க்காத தொகையை கேட்குறாங்க அந்த ஆளும் ஒத்துக்கிறான் சரி அவனுக்கு ஒரு அஞ்சு லட்சத்துக்கு கொடு கூட்டாது அவனுக்கு ஏன்னா அவன் மனசு போனக்கூடாது இல்லை அவன் வெளியில் போய் சொல்லக்கூடாதுல்ல பாவி ஐம்பது லட்சம் ஆனால் பத்து பிசா எனக்கு தரலையா அப்படின்னு சொல்லக்கூடாதுல்ல அதெல்லாம் அவனுக்கு ஒரு அஞ்சு லட்சம் கொடுத்துரு அப்போ காசு கொடுத்து ஒரு கேட்குறாரு ஐயா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஒரு மூணு வருஷம் என்ன விட்டுருங்க டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் இருங்க யோ நான்லாம் டிஸ்டர்ப் பண்ண மாட்டேன் நீ காசு வாங்கி எங்கெல்லாம் மாட்டிங்கன்னா நான் பொறுப்பு இல்லை நீ வந்து எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் நீ பாருன்னு வெளியில் வராமல் நீ இருந்துக்கும் அதான் என்ன அர்த்தம் திருடுறத வெளியில் தெரியாமல் தெரியாதுங்கிறது வெளியில் தெரியாமல் லஞ்சம் வாங்கிறது வெளியில் தெரியாமல் நீ வந்து ஊ சாமார்த்தியம் நான் டிஸ்டர்ப் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்ற சிஸ்டம்லாம் இப்போ இருக்குல்ல அப்படி தான் பத்து ரூபா ஒரு பாட்டிலுக்கு பத்து ரூபாங்கிறது பெரிய காசுங்க நம்ம நிலைக்கெல்லாம் ஒரு பத்து ரூபா தானே என்ன ஒரு நாளைக்கு மட்டும் ஏதோ மூணு கோடியோ முப்பது கோடியோ வருதான்னு சொல்கிறாங்க அப்போ இது ஓவராக ஒரு மாதத்துக்கு கணக்கு போடுங்க ஒரு வருஷத்துக்கு கணக்கு போடுங்க அந்த லீக்கேஜ் தான் அந்த டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி பர்சன்ட் இருந்தார்ல பிடிஆர் அது நீங்கள் அவர் கொஞ்சம் அதாவதுங்க இது தாங்க இதில் சிறப்பு அந்த செந்தில் பாலாஜி அந்த பேட்டியில் கொஞ்சம் கூட அசராமல் ஏன்னா இவ்வளோ நிருபர் இருக்கிறாங்க பெரும்பாலும் அதில் இருக்கிறவங்க ஒரு பாதி பேர் அப்படி இப்படி சாப்பிட்றவங்களாக இருப்பான் இல்லை அவங்க குடும்பத்தில் எவனாவது வந்து சாப்பிட்றவனா இருப்பான் இல்லை பல இடத்துல செய்தி சேகரிச்சிருப்பாங்க பல செய்தி நிறுவனங்களில் செய்திகள் வந்துக்குதுன்னு இதை நம்ம இந்த பதிலை சொல்கிறோமே வாங்க என் கூட வாங்க அப்படின்னு கொஞ்சம் கூட ஒரு அச்சம் இல்லாமல் சார் இதை யார் திரும்ப தெரியுமா முதல் முதல்ல திருடுறா தெரியுங்களா அவன் வந்து பதட்டம் ஆகிடும் நல்ல பெரிய பக்கா திருடர் இருக்கா பாருங்க அவன் போலீஸாக வந்து செக் பண்ணால் கூட சரி எதுவுமே நடக்காத மாதிரி அம்மான்னு அமைதியாக ரொம்ப யோகிய மாதிரி இருப்போம் அந்த மாதிரி கை தேர்ந்தவர் நம்ம செந்தில் பாலாஜி சாரு அவர் வந்து அதை நேர்த்தியாக கையாண்டுட்டு அதே ஒன்று சொல்கிறாருல்ல ஏன்யா ஒரே ஆள் இருபது கேள்வி கேட்பியா நான் இப்படி இருபது கேள்வி கேட்டால் மற்றவங்களாம் கேட்க தலையா திமுக காரங்களாம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா செந்தில் பாலாஜி ஒழுங்காக தான் பதில் சொல்லி அவரே கேள்வி கேட்டார் நிருபரால் தான் வந்து அவர் கேட்ட கேள்விக்கு பதில் சொல்ல முடில கடை நம்பர் எந்த ஏரியான்னு கேட்டால் அந்த நிருபர் சொல்லவே இல்லை இதுலேருந்தே தெரியலையா வேணும்னே வந்து அமைச்சர் மேலே வந்து பழி போடுறாங்க அப்படின்றாங்க சார் நம்ம இப்போ அஞ்சு பேர் இருக்கிறோம் இந்த ஸ்டுடியோவில் இப்படி நிகழ்ச்சி முடிச்சு அஞ்சு பேர் போனால் அந்த முக்களை கூட ஒயின் ஷாப் இருக்குது போய் வாங்கினோம்னா நம்மளே கண்டுக்கலாம் நீங்கள் அப்படி இல்லை இல்லை அஞ்சு பேரும் பிரிஞ்சு தனித்தனியாக ஒரு அஞ்சு ஒயின் ஷாப் போங்க எங்கே போனாலும் இதே நல்லா தான் சார் இது மட்டும் இல்லை நீங்கள் சாதாரண ஒரு பாட்டிலுக்கு பத்து ரூபான்றாங்கல்ல இந்த எலைட் ஷோரூம்னு வச்சுருக்காங்கல்ல எலைட் ஷோரூமில் ப்ரிண்டட் ரேட் விற்கிறானா அதுலேயும் ஒரு ஃபுல்லுக்கு அங்கே எல்லாம் ஃபுல்லு தானே ஒரு ஃபுல்லுக்கு நாற்பது ரூபா ஐம்பது ரூபா அதிகமாக தானே விற்கிறாங்க இது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது தானே அங்கே இருக்கவங்களும் இது தானே சொல்லாங்க இது மேலே வரைக்கும் போகுதுண்ணே முன்னாடியாவது இந்த இந்த பார்களில் ஏதோ கூலிங் வச்சேன் ஒரு பீருக்கு பத்து ரூபான்னா இப்போ ஒரு அந்த கூலிங்க்கு ஒரு பத்து எக்ஸ்ட்ரா ஒரு பத்து அப்போ இருபது ரூபா அதிகமாகுது இல்லை அப்போ இது இது அரசாங்கத்துக்கு போக வேண்டிய காசு ஏங்க இதை விடங்க நேரடியாக ஃபேக்ட்ரியிலேருந்து சரக்கு டாஸ்மார் இருக்குது இப்போ வருதுன்ற ஒரு பிரச்சனை கிளம்பிருக்கு அப்போ என்ன இருக்குது இதுக்கான மொத்த அதாவது இந்த ஆயத்தருவே கொஞ்சம் வரும்ல அதை வந்து கவர்மெண்ட்டுக்கு போகக்கூடாது மொத்தமாக எங்கிட்ட கொடுத்துருங்க அப்படிங்கிறத இன்றைக்கு
அதை டிரான்ஸ்போர்ட் எவ்வளோ அதை கொண்டு அதில் எத்தனை சதவீத லாபம் அப்படி தான் ஒரு பொருள் வந்து வைக்கிறோம் இப்போ சாதாரண ஒரு வாட்டர் பாட்டில் இருக்குது இருபது ரூபாய்க்கு வாங்குகிறோம் அந்த திடீர்னு நூறு ரூபாய்க்கு வந்து விற்று முடியுமா கடையில் வந்து சேல் டேக்ஸ் வந்து பிடிக்க மாட்டான் ஐயோ என்ன அது இருபது ரூபா எல்லாம் வைக்கிறான் என்னையா இதோட அடக்க விலை எவ்வளோ அப்படின்னு போட மாட்டான் அப்போது இந்த அரசு குறைந்த விலையில் இந்த மதுவை தயாரித்து இவ்வளோ விலைக்கு வைக்கிதுல்ல இதுவும் அன்லாஃபுல் தானே இதுவும் திருட்டு விலை தானே அப்போ இதுவும் திருட்டு சாராயம் தானே இதுவும் திருட்டு பிராந்தி தானே இல்லை சார் இது தமிழ்நாட்டில் மட்டும் இல்லை இல்லையா இந்தியா ஃபுல்லாக இப்போ தானே இருக்குது அப்போ நம்ம குறிப்பிட்ட செந்தில் கலாச்சாரத்தில் மட்டும் இப்படி குற்றம் சாட்டுறது எப்படி சரியாக இருக்கும் அதாவதுங்க தம்பிக்கு குடியை பற்றி நிறைய தெரியாத நினைக்கிறேன் நிறைய பேர்கிட்ட கேட்டுப்பார் இங்கே குடிக்கிறதுக்கும் பாண்டிச்சேரியில் குடிக்கிறதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குமா நம்ம ஊர் சரக்குக்கும் பாண்டிச்சேரி சரக்குக்கும் வித்தியாசம் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்கல்ல அதுவும் பிராந்தி தானே என்ன சார் வித்தியாசம் அதாவதுங்க இப்போ பிராந்தி இருக்குல்ல பிராந்தியோட இன்க்ரீடியன்ட் வந்து அது வந்து திராட்சையை ஊற வைத்து பழங்களை ஊற வைத்து அதை நொதிக்க வைத்து அதாவது அதை என்ன சொல்கிறது கெட்டு போக வைத்து அதிலிருந்து வருகிற அந்த ஆவி இருக்குல்ல அதை தேக்கி வைத்து அதை பொச்சு வச்சு அதை தேக்கி வச்சு அதை எடுத்து காய்ச்சி அதை வந்து நீராவியாக வர வைத்து அதை குளிமைப்படுத்தி எடுக்கிறது தான் பிராந்தி இது தான் உலக அளவில் இருக்கிற ஃபார்முலா டபுள்யூஹெச்ஓ இதான் சொல்லுது நீங்கள் வெளிநாட்டு மது வகைகள் வாங்கினா எயிட்டீன் இயர்ஸ் ஓல்டு டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் ஓல்டு ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் ஓல்டுன்னா பாட்டில் விட்டுல என்ன நூறு வருஷம் ஓல்டுன்னா என்ன நூறு வருஷமும் நான் பீரோவில் வச்சுருப்போனா நூறு வருஷம் பூமியில் வச்சுருந்துருப்பான் பூமியில் தோண்டி வச்சுருப்பான் அந்த ஊரில் அதை எடுத்து அப்புறம் காய்ச்சுவோம் அது நாளாக நாளாக அதோட தன்மை கூடும் அந்த வீரியம் கூடும்னு சொல்கிறான் இது தான் பிராந்தி இப்போ நம்ம ஊரில் வாங்குகிற பிராந்தியில் ஒரு கிலோ திராட்சை நூறுரூபான்னு சொல்கிறாங்க ஒரே ஒரு திராட்சை இருக்குமா தெரில வாங்கி சாப்பிட்டு பாருங்கள் தெரியும் இல்லை அது கெமிக்கலுக்கு அனுப்புங்க நான் ஒரு தடவைங்க நம்ம அந்த இது இருக்குல்ல பொருட்காட்சி அங்கே வந்து ஒரு ஃபாரினர் ஒரு புகார் கொடுத்த ஞாபகம் இருக்கா அந்த கூவத்து மேலே மேடை அமைச்சு இவங்க பொருட்காட்சி போட்டான் அவன் வந்து எதாச்சும் பொருட்காட்சியை பார்க்க வந்தவன் இதை பார்த்துட்டு அந்த தண்ணி எடுத்து டெஸ்ட் பண்ணிக்கிறான் இந்த தண்ணி ஓரம் மக்கள் போகக்கூடாத அளவுக்கான இது வந்து கெட்ட தண்ணி இது அவ்வளவு கிருமிகள் இந்த தண்ணியில் இருந்து இதில் எப்படா பொருட்காட்சி நடத்திங்கன்னு அவன் ஒரு மனு கொடுத்தான் அது அது கொஞ்சம் அந்த காலத்தில் கொஞ்சம் ஃபேமஸாக ஓடிச்சு அப்போ ஒரு அரசாங்கத்துக்கு தெரியாது இந்த தண்ணி வந்து மக்கள் நெருங்கி போவதற்கு உகந்த தண்ணி இல்லை அப்படின்னு ஏன் அங்கே அரசாங்கம் வைக்கிது அதை மாதிரி தான் இப்போ நான் சொல்கிறேன்ல ஒரு இருபது ரூபா அடக்க வேலை அறநூறுரூவா விற்கிறான் இதே வந்து ஒரு வியாபாரி இதை விற்றான்னா அந்த வியாபாரி எங்கே இருப்பான் சிறையில் தானே இருப்பான் இப்போ இவங்க இப்போ இந்த கள்ளசாராய சாவலை சொல்கிறாங்கள அது வந்து மெத்தனால் சாராயம் சரி மெத்தனால்லாம் என்ன இது நான் உண்மையிலே கேட்குறேன் நம்ம முதல்வருக்கு மெத்தனால்லாம் என்னான்னு தெரியுமா ஏதோ அவர் அவர் பாச்சலாம் இது மெத்தனால் பார்த்த விஷயம் சாராயம்னு சொல்லிட்டார் எல்லா சாரா எல்லா தமிழ்நாட்டில் தயாரிக்கப்படுகிற எல்லா மதுபானங்களும் மெத்தனால் தயாரிக்கப்பட்டது ஆமாம் மெத்தனாலுங்கிறது வேறு ஒன்றும் இல்லை இந்த கரும்பு விவசாயிகளுக்குமே கரும்பை போடுறான் கரும்புலேருந்து சர்க்கரை எடுக்கிறான் அப்போ வந்து அது துணை ப்ராடக்டாக இந்த மொலாசிஸ்னு ஒன்று வரும் கூழ் மாதிரி பசை மாதிரி இருக்கும் அந்த மொலாசிஸை ஒரு லிட்டருக்கு ஒரு பத்து லிட்ரு தண்ணியை ஊற்றி காய்ச்சினோம்னா அதை எவாப்ரேட் பண்ணோம்னா அதுலேருந்து ஒரு லிட்ரு மெத்தனால் கிடைக்கும் அந்த மெத்தனாலில் ஒரு பத்து லிட்ரு தண்ணியை ஊற்றி கலர் பவுடரை போட்டோம்னா அதுதான் பிராந்தி பிராந்திக்கான கலருக்கான பவுடரை போட்டால் பிராந்தி விஸ்கிக்கான பவுடரை போட்டால் விஸ்கி ரம்முக்கான அந்த கலர் பவுடரை போட்டால் ரம்மு இப்படி தான் அரசு வந்து மதுபானத்தை தயாரிக்கிறான் இவன் எங்கே ஊரல் போடுறான் இதில் எங்கே பணம் இருக்குது பிராந்தினா அதுக்கு ஒரு தன்மகுது விஸ்கினா அதுக்கு ஒரு தன்மகுது இல்லை தமிழ்நாட்டில் சேல் ஆகிற எல்லாமே இது தான் எல்லாமே இது தான் இவங்க என்ன இவங்க நல்லா இன்ஜினியர் படித்தவங்களை வச்சு அதை கலக்கிறாங்க இவன் ஏதோ ஏழை பழம் நம்ம அமரா என்னவோ அவன் அவசரத்துக்கு எங்கேயோ போடுற வாங்கினா கலந்துட்டா மாட்டிக்கிறான் இது தான் இப்போ இந்த ரெண்டு நாளில் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூற்றி ஐம்பத்தி எட்டு பேரை கைது பண்ணியிருக்காங்க ஆமாம் ஒரு ஆயிரத்தி எட்நூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டு வழக்கு போட்டிருக்காங்க பத்தொம்பதாயிரத்தி இருபத்தி எட்டு லிட்டர் கள்ள கன்சியூம் பண்ணுறதுக்கான சாராயம் கள்ள சாராயம்லாம் சொல்லுவாங்க எல்லா சாராயமும் ஒரே சாராயம் தான் அரசு விற்கிறதும் கள்ள சாராயம் தான் சாராயம் இருந்தது அப்புறம் நாலாயிரத்தி தொண்ணூத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூணு லிட்டர் ஊரல் சரி சரியா ஒரு மூணு நாளைக்கு மேலே இந்த சாவு நடக்கலை இந்த கீழே இருந்து சொன்ன சரக்கெல்லாம் இந்த பத்தொம்பதாயிரம் லிட்ரு இந்த நாலாயிரத்தி
சார் அதாவதுங்க தொடர்ந்து இப்போ ஒரு இயல்பாக ஒன்று இருக்குங்க இந்த சைக்கிள் திருடலாம் தெரியுங்களா அவன் எதில் ஒரு வீட்டில் பீரோ திறந்தாடு உள்ளே போய் பீரோ வந்து எதுவும் விடுக்க மாட்டான் அவரோட நோக்கம் சைக்கிள் மட்டும்தான் அதில் தான் போலீஸ் வந்து ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணான் என்ன பொருள் நானாக போச்சு அதாவது பீரோ பிள்ளைங்கன்னா ஒருத்தன் பீரோ இழுத்து திருடுறவன் அவனுக்கு பீரோ திறந்ததாக கூட திருட மாட்டான் சில பூட்டை உடைக்கிறவன் பூட்டு உடைச்சா தான் போய் திருடுவான் அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி பழக்கத்தில் வந்துடுவாங்க டூ வீலர் திருடுவான் டூ வீலர் மட்டும் தான் திருட மாட்டான் சும்மா கார் சாவியோட இதோட எடுக்க மாட்டான் அவனுக்கு அது பயம் வந்துடும் அப்படி இருக்கிற போது இந்த சாராயம் வைக்கிறவன் கண்டினியூஸாக சாராயம் திருந்து தான் இருப்பான் திடீர்னு ஏதாவது ஒரு அசம்பாதம் ஆகிட்டா என்ன பண்ணுதுன்னு ஒரு ரெண்டு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை மூணு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை நம்ம ஒரு கேஸ் கொடுப்பான் அப்போ சாதாரணமாக அது எப்படின்னா இந்த பிளாட்ஃபார்மில் கடலாம் வச்சுருக்காங்கல்ல பிளாட்ஃபார்மில் சில போ இந்த டிராஃபிக் டிஸ்டர்பாக சில இடத்துல வைக்கக்கூடாதுங்கிறது சில இடத்துல வைக்கலாம் அப்படி வைக்கக்கூடாத இடத்துல என்ன தருவான் போலீஸு டெய்லி காசுலாம் வாங்கி போயிடுவாங்க ஏதாவது ஒரு கேஸுக்கு ஒரு ஆள் கொடுங்க ஒரு பெட்டி கேஸ் போட்டு அமிச்சிட்றான் இப்போது வேறு ஏதாவது ஒரு இன்ஃபெக்ஷனோ வேறு ஒரு ஒரு கோர்ட் ஒரு கமிஷனை போட்டு ஏன் இடையா இத்தனை கடை இருக்குது இணையா நடவடிக்கை எடுத்திங்க ஐயா இந்த பாருங்கள் இந்த போன மாதம் கூட கேஸ் போட்டோம் நாங்கள் அப்படி கேஸ் போனோம் ஒரு நாலு நாளில் வந்து அவன் அந்த கடை வைக்காமல் இருக்கா திரும்ப வந்துடுறான் நாங்கள் வந்து துரிதமாக நடவடிக்கை எடுக்கிறோம்னு கோர்ட்டில் சொல்லி இவங்க தப்பிப்பதுக்காக இந்த சாராய பண்ண கூட்டிட்டு போய் ரெண்டு மாதம் ஆச்சு ஒரு கேஸ் கொடுத்துருப்போம் அப்படின்னு இவங்களா சாராயத்தை பிடிச்ச மாதிரியும் இவங்களா ஒரு கேஸ் எழுதினா அவனுக்கு ஜெயிலில் வெயிலில் விட்டுருவாங்க இதை விட இன்னொன்று எங்கன்னா ஒருத்தர் ஒரு பெரிய அளவில் சாராயத்தை பிடிச்சிட்டாங்கன்னு வச்சுங்க அதை ஸ்டேஷனை கொண்டு வருவாங்க அவனை ஒரு சின்ன அளவு காட்டி ஒரு ரிமாண்ட் பண்ணுறதோ இல்லை ஸ்டேஷன் போயில் விட்டுட்டு இன்னொரு ஏமாரி கூப்பிட்டு இவ்வளோ சாராயம் இருக்குது என்ன ரேட் தர அப்படின்னு பேசி வாங்கி விற்று தமிழகத்தில் மாட்டிக்கொண்ட சம்பவம்லாம் நிறைய இருக்குது போலீஸ் வாகனத்துலேயும் சாராயத்தை ஏற்றி போன நிகழ்வுலாம் கடந்த காலங்களில் இருந்தது குறிப்பாக சொல்ல போனால் நம்ம அனகாபுத்தூர் இந்த பம்மல் பகுதியில் ஒரு காலத்தில் இந்த சாராயம் இந்த காய்ச்சல சாராயம் மிக ஃபேமஸாக இருக்கும் அப்போலாம் இந்த டூ வீலரு காரு இந்த மாதிரியான டிரான்ஸ்போர்ட் விஷயங்கள் இயல்பாக நடக்கிறது உண்டு அதால் இது வந்து பெரும் பிரச்சனையாக கிடையாது போலீஸ் நடவடிக்கையாக எடுக்கலன்னா இல்லைங்க எங்கள் ஸ்டேஷனில் இவ்வளோ எஃப்ஐஆர் இருக்குதுங்க இவ்வளோ கேஸ் இருக்குதுங்கிறதுக்காக போடுற கேஸுங்க அது ஒன்று சிம்பிள் உதாரணம் தான் இந்த மரணம் நடக்கலைன்னா இது எல்லோரும் பிடிச்சிருப்போம் இது இயல்பாக எல்லா இடத்துலையும் நடக்கிற விஷயம் தான் இவன் வந்து அரசாங்கம் கம்பெனியில் இதே மெத்தனால் கலக்குது இதில் என்னென்னா எத்தனாலையும் சில இடத்துல பயன்படுத்துகிறான் மெத்தனாலாவது இந்த கரும்பு சார்லேருந்து வர்றது எத்தனாலுங்கிறது முழுக்க வந்து அது வந்து ரசாயனம் தான் அதில் வந்து கார்பன் டை ஆக்சிஜனும் ஹைட்ரஜனும் சேர்த்து அது ஒரு வினை வினை ஊக்கி கூட காம்பினேஷன் பண்ணும்போது அதுலேருந்து ஒரு லிக்யூட் வருது அது முழுக்க உடம்புக்கு எதிரானது அதுவும் சில இப்போ கலந்துடுறாங்க இதில் வந்து இந்த லிக்யூடாக இருக்கிறத கலக்கிறதுக்கு போக இது வந்து பவுடர் சிஸ்டத்துலேயும் இந்த இப்போ வெத்தனால் பவுடர் இருக்குது ஏன்னா மொபைல் மொபைல் பண்ணுறது கொஞ்சம் சிரமமாக இருக்குதுல்ல ஒரு இடத்துலேருந்து ஒரு இடத்துல எட்டும் போடுது அதெல்லாம் ஒரு பாக்கெட் வாங்கிட்டு வருவான் அதை என்ன பண்ணோம் கொஞ்சம் சுடு தண்ணி வச்சு ஒன்றுக்கு ரெண்டு அப்படின்னு எடையை கட்டுவோம் அப்படி அந்த எடையை கட்டுறதுனா அதை கலக்கிறது எப்பவுமே நீங்கள் சாராய பாட்டை பார்த்தீங்கன்னா அது கொஞ்சம் சூடாக வெது வெதுன்னு இருக்கும் அப்பப்போ கலந்துடுவானோ சுடு தண்ணி ஊற்றி கலந்து கொடுக்குறது அந்த காம்பினேஷனில் சில தவறுகள் நடக்கிற போது அது நேரடியாக நரம்புகளை பாதிக்கும் அதால் தான் இந்த இறப்பெல்லாம் வருது இது வரைக்கும் இந்த பட்ட சாராயம்னு சொல்லிடுற காய்ச்சின சாராயத்தில் ஒரு மரணமும் எங்கேயும் நடந்து கிடையாது சரி இல்லை சார் இந்த மரணம்லாம் நிகழ்ந்ததுனால தானே இப்போ வந்து தமிழ்நாடு முதல்வர் ஸ்டாலின் அவர்கள் இந்த மாதிரியான கள்ளசாராயம் காய்ச்சலங்களெல்லாம் வந்து குண்டர் சட்டத்தில் நடவடிக்கை கைது பண்ணி நடவடிக்கை எடுக்கணும்ன்ட்டு வழக்கு தொடக்கணும்னு சொல்லியிருக்கிறாரு அதுவும் இல்லாமல் பட்ட சாராயத்தில் இறப்பு ஏற்பட்டது இல்லை இந்த சாராயத்தில் இறப்பு ஏற்படுதுன்னா எல்லா சாராயமே தடுத்து நிறுத்தப்பட வேண்டியது தானே இது நல்லது இது கெட்டதுன்னு பிரிக்க முடியுமா இல்லை அதாவதுங்க சாராயம் வந்து ஒரு உணவு பழக்கமாக இருந்தது நீங்கள் இப்போ கல்லில் கூட தான் வந்து போதை வரும் அதில் நாலு சதவீதம் விட்றாங்க இதில் நாற்பத்தெட்டு அந்த மாதிரி சேர்க்குறாங்க இதில் சேர்க்கறது கல்லில் இயற்கையாக இயற்கை கொடுத்த பரிசு அது அப்படி இருக்கும்போது எல்லாமே போதைன்னு நம்ம சேர்த்துக்க முடியுமா உணவு பழக்கத்தில் வருது எந்த அசம்பாவதும் நடக்கலைங்க இப்போ நீ நான் சொன்ன எது குடிச்சாலும் அதே அந்த பித்து மாதிரி வர போதை தானே சார் வர இல்லை உங்களுக்கு கல் போதை வேறு இந்த கெமிக்கல் சாராயம் போதை வேறு எங்க அந்த எத்தனாலு சொன்னேன் அது ஒன்று இல்லைங்க அந்த கார்பன் மோனாக்சைட்னு ஒன்று இருக்குதுங்க அதுவும் ஹைட்ரஜனை
கொஞ்சம் ஏதாவது அதை நொதிக்கிறதுக்கு ஏதாவது ஈஸ்ட் அந்த மாதிரியான விஷயங்களை போட்டு மண்ணுக்குள்ளே பொச்சி வச்சு அதை எடுத்து காய்ச்சி அந்த ஆவி குளிரூட்டி தராங்க அதில் வந்து ப்ராக்டிக்கலாக மரணம் இல்லை நான் வந்து அது நல்ல பொருளை அதே அரசு செய்யலாம்னா அஞ்சாலும் சொல்ல வரல ஆக்சுவலாக நீங்கள் வந்து பிராந்தினால் பழத்தை போட்டு காய்ச்சி தான் வைக்கணும்னு டபிள்யூஹெச்ஓ சொல்லுது பிராந்தினா இதுக்கான தன்மை இருக்கணும் விஸ்கினா இதுக்கான தன்மை இருக்கணும் நீ எதுவுமே தன்மை இல்லாமல் நான் சொன்ன இந்த மாதிரி ரெண்டு கெமிக்கலை சேர்த்து அதில் தண்ணியை ஊற்றி எங்களை ஏமாற்றி விற்கிறல்ல அதால் தான் நீங்கள் என்ன பண்ணுறோம் அரசே இப்படி செய்கிறதால அதால் தான் வந்து இதோட வந்து அந்த தயாரிப்பு செலவு மிக மிக குறைவு அதாவது இவ்வளவு லாபம் அரசு வைக்குது அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ இவங்களே இந்த மாதிரி முறையற்ற சரக்கு கொடுக்கும்போது சேல்ஸ்மேன் என்ன பண்ணுறான் அவனும் ஒரு கோட்டை எடுத்து அதை ரெண்டாக்கி அதில் கொஞ்சம் இந்த அன்சு தண்ணி இப்போ ஒரு புதுசாக ஒரு சிஸ்டத்தை கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க அன்சை போட்டு கொதிக்க வச்சு அதை வடிகட்டி ஒரு கோட்டை எடுத்து ரெண்டு கோட்டை ஆக்குறது நூற்றம்பது ரூபாயை முந்நூறு ரூபாயை ஆக்குறது விற்கிறது அது பெரும்பாலும் எப்போ வைக்கிறான்னா இந்த வந்து இந்த காலையில் சிலருக்கு வந்து நம்ம இப்போ பல பேர் வந்து சாப்பாடு இல்லாமல் கூட இருப்போம் சரக்கு இல்லாமல் இருக்க முடியாத நிலைக்கு வந்து மிகப்பெரிய பாரம்பரியம் மிக்க தமிழர்கள் இன்றைக்கி நம்ம ஆளாக்கப்பட்டோம் சும்மா ஒரு கே ஏங்க ஒரு வீட்டில் எவனா ஒரு ஒரு இந்த மாதிரி கார்பெண்ட்ரு இல்லை இந்த ஒரு ஒரு மேஷன் ஒரு கொத்தனாரை கூப்பிட்டு ஏதாவது ஒரு வேலையை சொன்னோம்னா சும்மா ஒரு ஒன் ஹவர் கேப் கட்சியாக போதுங்க டக்குன்னு ஓடியாண்டு போயிட்டு வந்துடுறேன் எங்கே நான் போனால் டீ சாட போனால் பார்த்தா அவன் பெரிய டீயை சாப்பிட்டு வந்துடுறான் அந்த அளவுக்கு இவங்க வந்து ஆகிட்டாங்க மாலை ஆனால் போய் நாம் வந்து குடிச்சே ஆகணுன்ற அளவுக்கு ஆட்கள் வந்து வந்துட்டாங்கல்ல அப்படி இருக்கிற போது இதை வந்து கொஞ்சம் வந்து இந்த சாராயத்தை கொஞ்சம் மேம்பட கொடுங்க அப்படின்னா நம்ம சொல்கிறோம் அப்போங்க என்னவோ வந்து ஸ்டாலின் அவர்கள் இன்றைக்கி தான் தமிழ்நாட்டில் சாராயம்னு ஒன்று விற்கிற மாதிரியும் ஏதோ போன வாரம் தான் தொடங்கின மாதிரியும் எல்லா அதிகாரியும் கூப்பிட்டு ஒரு ஆய்வு கூட்டம் ஒரு ஆய்வு கூட்டம் இல்லை ஒரு போலி சாதாரண ஒரு ஏட்டையாக கூப்பிட்டா சொல்லுவார் ஐயா இது ஐயா நடக்குது இது ஐயா நடக்குது என்னென்ன என்னென்ன ரூல்ஸ் நாங்கள் வச்சுருக்குங்கய்யா விற்கிறவ என்னென்ன ரூல்ஸ் வச்சுருக்காயா அப்படின்னா அவர் சொல்லிட்டு வர இதுக்கு ஒரு பெரிய ஐஜி டிஐஜி டிஜிபி இவங்களை வச்சு ஆய்வு கூட்டம்லாம் தேவையில்லை சரி ஆய்வு கூட்டம் மட்டும் தான் சொல்லிட்டாங்க பள்ளி மாணவர்களை வைத்து பிரச்சாரம் பண்ண போகிறோம் கல்லூரி மாணவர்களை வைத்து பிரச்சாரம் பண்ண போகிறோம் சரி இப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் ஒரு ஆய்வு பண்ணோம் கிட்டத்தட்ட ஒரு மூவாயிரத்தி சில பசங்களில் அதில் இருபத்தி ஆறு சதவீதம் மது குடிக்கிறோம் மது குடிக்கிறோம் பள்ளி சதவீதம் கஞ்சா குடிக்கிறோம் ஆமாம் மற்ற இருபத்தோரு சதவீதம் மற்ற போதை பதிமூணு சதவீதம் இந்த ரப்பரு சொல்யூஷன் அந்த போதை அந்த பசங்களை கூப்பிட்டு அந்த பசங்களே நாம் அந்த மாதிரி சீராயிடுச்சிட்டோம் அப்போ இது என்னமோ ஒரு புதுசாக கண்டுபிடிக்கல சார் நீங்கள் கொஞ்சம் நாளைக்கு முன்னாடி ஒன்று பார்த்துருப்பீங்க ஒரு கண்ணு தெரியாதவர் அந்த ஒரு பள்ளிக்கூடம் பக்கத்தில் மது புட்டி விற்கிறா மது பாட்டல் விற்கிறான்னா அந்த ஸ்கூல் பசங்க வந்து தெரிஞ்ச அண்ணன்றத அவர்கிட்ட சொல்லுது அவரும் கண்ணு தெரியாத மனுஷன் நூறுக்கு ஃபோன் பண்ணுறாரு ஒரு ஃபோனு பத்து ஃபோனு டெய்லி பண்ணுறது போல் இது இவர் இந்த வியாபாரம் இந்த மாதிரி பசங்க வந்து தொடர்ந்து இது எப்படியா போலீஸ் பிடிச்சா தான் நம்ம அடங்கணும் அவர் வந்து நூறுக்கு போடுறாரு நூறுக்கு ஃபோன் பண்ணால் அந்த கம்ப்ளைண்ட் வந்து ரீஸ்ட் ஆகிடும் அது க சம்மந்தப்பட்ட காவல் அந்த எல்லைக்கு அந்த காவல் எல்லைத்துக்கு அந்த கால் போயிடும் அதில் எரிச்சல் ஆன அந்த இன்ஸ்பெக்டரு அந்த கண்ணு தெரியாத ஆளை கூட்டும் போய் சரியான அடி அடிச்சிருக்காங்க அதுவும் எங்கன்னா முன்னாடி வந்து அடித்தா தெரிஞ்சிருன்னு போலீஸ் சைட்டில் வச்சு பொம்பளை இன்ஸ்பெக்டர் அடித்து நீ என்ன அவ்வளோ பெரிய மயிரா அதுதான் இதானே அடிச்சிது அதுக்கப்புறம் அது செய்தியாகி வந்தெல்லாம் பார்த்தோம்ல அதால் இது எல்லாருக்குமே தெரியும் சார் இங்கே வந்து ஒரு விலைப்பட்டியல் இருக்குது எல்லாத்துக்கும் அதுபடி தான் இங்கே ப்ரொசீஜராக போயினே இருக்கும் அதில் ஏதாவது இப்போ நான் சொன்னேன்னா ஆர்டிஓ ஆர்டிஓ ஆஃபீஸில் பெரும்பாலும் லஞ்சம் இருக்கிறது எல்லாருக்கும் தெரியும் தாசார் ஆஃபீஸில் லஞ்சங்கிறது எல்லாருக்கும் தெரியும் ஆ என்றைக்காவது ஒரு நாள் ஒரு திடீர்னு லஞ்ச ஒழிப்பு துறை வந்துடுது ஒருத்தர் போய் புகார் கொடுத்தாரா சார் பட்டா வாங்க போனேன் ஐயாயிரம் கேட்குறான் சார் அப்படின்னு சரின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஐயாயிரத்தை கொடுத்து கொடுப்பாண்டி நாங்கள் வந்து பிடிச்சிக்கிறோன்றாங்களே அப்போ அன்றைக்கி பிடிக்கிற அன்னைக்கு தான் அந்த கூட்டம் நடந்ததா இது இயல்பாக நடந்து கொண்டு இருக்கிறது இயல்பாக நடக்குன்னு எல்லாருக்கும் தெரியும் அதை எடுக்க வேண்டிய நடவடிக்கை விட்டுட்டு இங்கே வந்து ஒருத்தன் இருபத்தி ரெண்டு பேர் செத்த உடனே இது பெரிய இஷ்யூ ஆகிடக்கூடாதுன்னு போய் ஒரு பத்து லட்சத்தை கொடுக்குறது ஒருத்தன் ஏதாவது உயிர் போனால் ஒரு லட்சம் ரெண்டு லட்சம் அப்படின்னு மற்றவங்களுக்கு கொடுத்துட்டு இவர் பண்ண தப்பு மறைப்பதற்கு இவர் பத்து லட்சம் போய் கொடுத்துட்டு வேறு எதையோ ஒன்று ம
இந்த கள்ளச்சாராயத்தால் மரணமே இருக்காது அவன் வேற எதனா போதைக்கு வேணா வேற எதனா குச்சி தொலைட்டோம் இந்த மரணத்தை விளைவிக்கக்கூடிய இந்த மூலக்கூறு இந்த அடிப்படை இந்த ரா மெட்டீரியலை வெளியே விடாமல் அரசு பார்த்தாலே போதும் நீ எந்த ஆய்வும் பண்ணாதப்பா இதெல்லாம் இங்கே பண்ணி எல்லாம் நடக்குதான் இதை இதை கட்டுப்படுத்தினாலே இந்த மரணங்கள் நடக்காது எங்களோட இணைந்து பல்வேறு கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொண்டதற்கு மிக்க நன்றி சார் உலக தமிழ் சொந்தங்களுக்கு வணக்கம் நான் ராஜவேல் நாகராஜன் பேச தமிழா பேச வலையொலியுடைய வளர்ச்சிக்கு நீங்களும் உறுதுணையாக இருக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த வீடியோடைய டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கக்கூடிய ரேசர் பே லிங்கை கிளிக் பண்ணுங்கள் அந்த லிங்கில் போயிட்டு உங்களுக்கு விருப்பமான தொகையை பேசு தமிழா பேசுவனுடைய வளர்ச்சிக்கு உங்களுடைய பங்களிப்பாக நீங்கள் கொடுக்கலாம் நன்றி வணக்கம்